Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о синицах. Птица, 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 синица. Хотелось бы сегодня поговорить о таких зимних птицах, как синицы. Несмотря на то, что встретить синицу можно практически везде, готов поспорить, что многие факты из жизни этих пернатых вам неизвестны. А неизвестность нас не пугает. И поэтому давайте разбираться. Поехали! Синицевые. Семейство певчих воробьинообразных птиц с острым коротким клювом и контрастная окраска головы, иногда с хохолком, встречающихся в северном полушарии и Африке. На территории страны СНГ обитает с десяток видов. Большая синица, восточная синица, хохлатая синица, обыкновенная лазоревка, белая лазоревка, ополовник, бураголовая гаечка, черноголовая гаечка, сероголовая гаечка и тисовая синица, а еще московка. Какая такая московка, спросите вы? Почему не киевляночка, амичка или минчанка? Синица, московка, как бы это парадоксально не звучало, не имеет к первопрестольной ни малейшего отношения. Хотя и там они живут на постоянной основе. Эти птицы своим названием обязаны вовсе не населенному пункту. У синичек этого вида на верхней части головы и под клювом оперение имеет насыщенный черный цвет, образуя своеобразную маску. Масковка. Так изначально именовали данных птиц. Позже название трансформировалось и раз уж так, то почему тогда синица? Это синица. Не очень-то она и синяя. Да, название синица произошло не от синевы оперения этих птиц. И синиц голубые перышки встречаются у лазоревки. И то лишь на макушке. А имя свое синицы получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика. В основном из всех синиц мы чаще встречаем большую синицу. Большая синица была описана известным шведским ученым Карлом Линеем в 1758 году. Он дал синице латинское название, которое так и переводится. Большая синица. Синица. Хотя большая синица имеет много различных названий. За размеры ее зовут Большаком. За звонкую песню – Зинзивером. Не путать Зиверт, хотя девушка умеет петь. И за умение способность ловко прыгать по веткам деревьев кузнечиком. А вот Зиверт не может. Большая синица довольно яркая и красивая птичка. На голове у нее черная шапочка, щечки белоснежные, животик ярко-желтый, а спинка зеленовато-бурая. Хвост и крылья имеют голубоватый оттенок. Вокруг головы и на грудке имеются черные, хорошо заметные полоски. По размерам эта птичка почти такая же, как всем известный воробей. Ее длина до 17 сантиметров, а размах крыльев до 26. Не такая уже она и большая. Так что кто назвал синицу большаком и по сравнению с кем, непонятно. Половой диморфизм у синиц выражен слабо. Самочки, как правило, немного светлее самцов, но в целом их окрас совпадает. Интересная особенность. Продольная черная полоска на животике птиц у самцов к хвосту расширяется, а у самок наоборот становится тоньше. Сезон размножения у больших синиц обычно длится с января-февраля по сентябрь. В конце зимы самец выбирает место для гнездования и начинает петь песни, приглашая самочку для постройки гнезда. Гнездо чаще всего устраивается в дупле дерева, но может быть и в любой другой нише. На скале, в стене дома или где-нибудь еще. Обустраивает гнездо только самка, выбирая для него тонкие прутики, прошлогодние травинки, мог паутину и другие материалы. Потом самочка откладывает в гнездо от 5 до 12 яиц и насиживает их примерно недельки-две. Все это время самец кормит самочку, а когда вылупляются птенцы, оба родителя добывают для них пищу. Через 2-3 недели птенцы вылетают из гнезда, но потом еще некоторое время держатся рядом с родителями и те подкармливают их. Как правило, за один год синицы выводят птенцов раза два. Большая синица не делает запасов на зиму, но легко находят запасы, сделанные другими птицами и зверями. Большинство синиц являются дуплогнездниками. Из всех синиц только гаечка способна сама выщипать себе дупло в гнилом вертикально стоящем стволе дерева. Другие виды синиц пользуются брошенными дуплами дятлов. Квартирный вопрос решен, переходим к еде. Синица очень любит покушать. Можно сказать, что она очень прожорлива. Ест она в течение дня почти непрерывно. Причем даже в том случае, если не не голодна, она все равно охотится для того, чтобы спрятать добычу, а потом, когда проголодается, съесть. В еде совершенно неприхотливо. Она питается даже такими насекомыми, как гусеницы шелкопряда и боярышницы, в то время как большинство птиц этих насекомых в пищу не употребляет. Летом среднестатистическая синичка за день поедает от 300 до 400 гусениц, то есть съедает за день пищу столько же, сколько весит сама. Человек не мог не отметить старания синиц по отлову комаров 
и других не очень приятных для него насекомых. И по этому факту в стародавние времена издали закон. Возможно, это был первый законодательный акт о защите пернатых, где кроме нее в список полезных обитателей неба включены также и скворцы. Закон относится к 13 веку, где в 1328 году по приказу Людовика Баварского учрежден большой штраф для любого, кто осмелится убить синицу, самого усердного истребителя насекомых. Наука обнаружила, что у них феноменальная память. Они на самом деле помнят места, где им удавалось найти корм. Это нам не стоит думать. Холодильник на кухне, а в нем еда. А синицы исследуют все места, что могут быть источником пищи. Многие из нас стараются подкормить птиц, особенно зимой, когда им бывает туговато. Но не стоит забывать, что лесных птиц, в том числе и синиц, нельзя кормить черным хлебом. Птицы часто оставляют часть корма в зобе, где хлеб быстро набухает и бродит. Это может даже убить птичку. А многие слышали, что синичкам лучше на веточках подвесить кусочек сала. А для кого-то это новость. И как вообще получилось, что синички любят сало? То есть у них в дикой природе была возможность отщипнуть кусочек свиньи и понять, что это хорошо? Фантазия рисует, что иногда в лесу можно увидеть бестолково мечущийся, визжащий, истошно чирикающий черный желтый ком. Не пугайтесь. Это рой синиц выманил свинью из берлоги и атаковал ее. На самом деле сало, как корм животного происхождения, употребляет в пищу в основном насекомоядные и всеядные птицы. Синицы относятся к насекомоядным. Но мало того, синичка может запросто убить воробья, чтобы восполнить недостаток белка в организме. А с виду такие красавицы. Никогда бы не подумал о таком, если бы не знал, что все птицы произошли от динозавров. Так что про бабушки синичек, возможно, были еще те хищницы. А если синицы неприхотливы в еде, то насчет чистой воды они большие привереды. Им требуется круглый год свежая вода. Конечно, это не означает, что птички не будут пить из луж. Однако сначала птицы будут искать источник хорошей воды. А в случае его отсутствия синицы могут покинуть ваш двор. В лесу синицы разных видов зимой объединяются в стаи с дятлами и пищухами и такими группами кочуют по лесу в поисках еды. Если вам посчастливится оказаться на пути такой пестрой стайки, вы услышите незабываемый букет из перезвона синичек, тихого позыва пищух и далеко летящих возгласов гаечек. А еще орнитологи Оксфордского университета после проведенных экспериментов и наблюдений выяснили, что пара синиц готова пожертвовать даже едой, чтобы не разлучаться друг с другом даже на кратковременный срок. Вот такая лебединая верность присутствует у таких маленьких птичек синичек. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.